So, punta tayo sa last topic natin, tricoplanar for system. A man raises a 10 kg hoist of length 4 meters by pulling on a rope. Find the tension T in the rope and the reaction at inch A. So, ito yung problem natin. So, meron daw siyang mass na 10 kg. Ito, yung hoist na to. So, since kailangan natin weight, so ang weight natin ay 10 times 9.81. Tapos, may length daw na 4 meters. Ito yun. Find the tension T in the rope. So, andito yung tension natin. Sabi natin, ito yung direction nya. So, ito. T. And the reaction at hinge A. So, ito pala yung A, yung B. So, ano daw yung reaction dito? So, di ba pag hinge, dalawa yun sa ang AY tsaka AX so ayan na yung mga ano natin AY, AX tsaka T so ngayon kailangan natin yung distance ni B sa A kasi gagamitin natin yung mamaya so maglagay tayo ng Y axis dito so 90 degrees to ba so, pwede na natin makuha tong dalawang side na to. So, katoa. So, sine 45 equals opposite over hypotenuse. So, lalabas dito 2 square root of 2. So, dito naman, cosine 45 equals adjacent over hypotenuse. So, 2 square root of 2 din. Then, yung angle nito ng tension. Kasi hindi pwedeng 25 yung gagamitin natin. Kasi yun lang yung angle ng rope tsaka ng hoist. Kailangan natin hanggang y-axis. So, since 45 to, 90 degrees to, alam natin na 45 to. So, meron na tayong angle ng tension. Yun, yung, yun ay 25 plus 45, so 70 degrees. So, yun yung total na angle nyan. So, meron na tayo mga given, ito mga angle, side yung unknown natin so pwede natin kunin yung mga unknown simulan natin sa moment dito sa A, para mawala na agad tong unknown na AY tsaka AX, tension na lang so moment at A plus 0 clockwise ay positive so nahin natin yung x axis yung tension so tension counterclockwise so negative negative t sin 70 ito yung angle natin sin 70 times yung distance nya so right yung x axis natin so yung distance nya papunta sa ai 2 square root of 2 so 2 square root of 2 plus yung y naman so y nandito diba so positive so plus sya plus t cosine 70 times yung distance nya 2 square root of 2 plus ito yung weight yung weight positive din so plus plus 10 times 9.81 times yung distance nya so kalahati ng 2 square root of 2 ay square root of 2 so sa lang intention natin, pwede na natin siyang ma-shift solve. So, ang tension natin ay 82.07 newtons. Maraming na tayong tension. So, punta naman tayo sa dalawang to. So, E, F of X, E, F of Y. Simulan natin sa summation of forces along X to the right ay positive so kunahin na natin itong unknown natin ay x then yung tension natin so minus minus t sin 70 equals 0 so di ba meron tayong t ito yun 82.07 so lipat lang natin to sa kabila yung positive na sya ax equals 
dito 82.07 sin 70 so ang lalabas dito ay 77.12 newton so punta naman tayo sa EFY equal 0 pataas ay positive so AY minus itong weight minus 10 times 9.81 minus yung tension kasi pababa ito minus P cosine 70 equals 0 so ganun lang din ilipat ito sa kabila ilipat sa kabila so AY equals 10 times 9.81 plus 82.07 cosine 70 so ay natin ay 126.17 newtons so may ax ay na tayo makukuha na natin yung reaction so ang reaction natin ra so square root of 77.12 squared plus 126 0.17 squared so RA ay 147.87 newtons so meron tayo reaction so last na ako na natin yung angle nung reaction natin so theta is equal to arc tangent ng AY 126.17 over EX 77.12 So, ang theta natin ay 58.57 degrees So, ito na yung mga ano, tension yung reaction, tsaka yung angle nya So, dito tayo sa last problem natin Two weightless bars pinned together support a load of 1,100 newton Determine the forces P and F acting respectively along bars AB and AC that maintain equilibrium of pin A. So, ito yung problem natin. So, meron tayong pin dito, tapos may load siya na 1,100 newton. May nahanap natin yung forces P at yung F na nandito sa bars AB and AC. So, dito mag a muna tayo ng direction nila. Ito kasi tension to. So, assume muna natin yung direction nila. So, sabihin natin pataas sila ng dalawa pareho. Then, yung mga sukat nila, ito yun. So, para mas madali, ilagay natin dito. So, ito, 2 meters. Tapos yung isa, buong to. So, 3.2 dito rin sa bar AC lagyan na din natin yung sukat nila so yung sukat nito yung horizontal nya ay 3 meters so lagyan natin dito 3 and ito 2 lagyan na natin din yung sukat nila so proceed na tayo dun sa equation natin simulan natin sa summation of forces along x so dito tayo sa bar AB so AB since papunta siya sa right positive AB times 2 over yung hypotenuse nila so kunin natin yung hypotenuse nila square root of squared plus 3.2 squared 3.2 36 when hypotenuse then yung AC naman plus AC times 3 over hypotenuse nya so 3 squared plus 2 squared squared of 13 equals 0 So, yan. Dalawa yung ano natin. So, hindi pa natin siya masisolve. Punta naman tayo sa summation of forces along y. So, 
negative 1100 plus AB minus 3.2 over 3.7736 plus AC times 2 over square root of 13 equals 0 so dalawa pa rin yung unknown natin dito magka pareho sila ng unknown so ito yung equation 1 natin equation 2 so ang gagawin natin dito talagay ulit natin sa calculator yung mode equation natin sila so ayusin muna natin tong equation number 2 natin so yan yung equation 2 natin lagay na natin sya sa calculator so mode equation 1 kasi dalawa yung unknown natin so input natin yung first equation ito yun so 2 over 3.7736 equals yung isa 3 over square root of 13 then yung isa 0 then next equation ito 3.2 over 3.7736 so ito 2 over square root of 13 then 1100 so yan equals natin yung x natin yun yung ab diba so ab is equal to 2200 23.73 newtons so positive to tama yung direction natin tama itong direction natin na yan then next ito naman nag negative sya yung AC natin yung lumabas ay negative 1416.47 newton so mali yung assume natin dito sa AC eto yung direction na to so ang gagawin natin dyan papalitan natin yung direction nya o ba diba, pataas sya kanina ngayon pababa naman sya so pag pinalitan natin to papalitan din natin yung mga sign nila sa x tsaka yung y so eto since pakaliwa na sya mag negative na to so buy na natin sya negative eto pababa na siya sa y so magiging negative na yung ac natin tuburay natin to tuburay natin negative so ngayon ilalagay ulit natin siya sa calculator para makita natin kung tama na yung mga direction nila so ulitin natin so andito na tayo sa equation ulitin ng natin ulit yung input ng bawat equation so simulan natin dito sa una 2 over 3.7736 then ito magiging negative na sya so negative 3 over square root of 13 then ito remain as 0 lang din sya 0 So, sa equation 2, ito, ganun din naman sya, 3.2 over 3.7736. Then, ito, negative. So, palta na natin sya. Negative 2 over square root of 13 equals. Then, ito, ganun pa rin, 1,100. So, careful lang kayo lagi sa pag-input ng mga value kasi pag nagkamali kayo, mali na yung lalabas na answer dito. So, ayan na, okay na yung equation natin. Equals na natin siya. So, yung x natin, which is yung ab, ayan, tama, di ba? 2 to 23.73 newtons. Tama yung direction natin nung una then yung AC natin naging positive na sya so ibig sabihin yan, tama na yung direction natin ngayon na pababa na sya so positive na sya ngayon
Then yung direction nya is pababa. So, nakuha na natin yung forces nila. Ito yung yung AB, ito equal to sa P. Then yung AC equal siya sa F. Ito yun. Yung AB, yung force na nandun ay P. Ito. Yung AC, bar AC, yung force na nandun ay F. So, ang inanap, di ba? Force P and F. So, ayan na sila. Force P mo, ito. Force F mo, ito. So, ito na yung final answer natin.